Jordens fremtid er sort og fyldt med kraftværker. Så hvis ikke vi gør noget ved det, så glem din dårlige samvittighed om CO2-udslip og den forurenede verden. Det eneste, der er kommet ud af udstødningen på den lille brændbil, er ren kærlighed. Kærlighed, der består udelukkende af vand. Men hvordan kan det der så gøre? Hvorfor kun vand? Jo, nu skal du høre. Brints kemiske formel er H2. Så når bilen forbrænder brint, bliver der tilført ilt O. Og den er H2O, som er formlen for vand. Men hvor får vi alt det her brint fra? Svaret er elektrolyse. Ved at sætte strøm til vand, kan man skille det ad. Så H2O bliver til H2 og O, altså brint og ild. Men hvor kommer alt strømmen så fra? Fra kraftværker? Nej, strømmen kommer fra vedvarende energikilder, som f.eks. vindmøller og solceller. Fordi normalt kan man ikke gemme strøm fra vindmøller og lignende, men ved at lave det overskydende energi op til brint, kan man gemme det og bruge det senere. Alt den her brint kan så opbevares i store tanke eller i huler under jorden. Men nu når vi så har alt det her brint, hvordan bliver det så lavet om til strøm? Man sætter det bare igennem en omvendt elektrolyse, altså en brændselscelle. Brændselcellen sætter brint sammen med ild igen og danner strøm og varme. Det eneste biprodukt er H2O, ligesom i brændbilen. En brændselcelle kan altså kun lave 1 volt, og det er altså ikke nok til de 230 volt, der normalt er i stikkontakter. Så vi sætter bare flere celler sammen, så de sammen danner 230 volt. De her brændselceller kan så blive installeret i alle huse som ens eget lille kraftværk med 0% CO2. Når brændselcellerne bliver brugt, giver de meget elektricitet, som kan bruges til varme og lys i huset. Så forestil dig nu en fremtid, hvor prisen på brændstof er helt stabil og fuldstændig CO2-neutral. Det eneste, der kommer ud af brændbilen, er nemlig uskadeligt vanddamp.